లేకుండా ఆయన చెప్తారు స్పీకర్ గారు ఇవ్వలేరు కాబట్టి మీరు చెప్తే నేను ఇస్తున్నారు కాబట్టి సంతోషిస్తాను అంటే దీన్ని బట్టి చూస్తే దీన్ని బట్టి చూస్తే హౌస్ను మీరే రన్ చేస్తున్నా కూడా అర్థం అవుతా ఉంది నాకు కూడా ఈ హౌస్ లో సీనియర్ మోస్ట్ ఎమ్మెల్యే నేను గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు మొత్తం రెండోసారి మూడోసారి మీరు ఇక్కడ రావచ్చు కానీ నేను ఈ హౌస్ లో చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు చూశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నా ముఖ్యమంత్రిగా కూడా ఉన్నాను దాని గురించి ఒకటి పెట్టండి అదే సార్ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర డేటా అంతా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఆఫీస్ ఆయన దగ్గర లేకపోయినా సెక్రటరీయేట్ లో మొత్తం డేటా ఉంటుంది అధ్యక్ష ఏదైతే ఆయన ఒక మాట అన్నారు కేబినెట్ తీర్మానం చేసి ప్లానింగ్ కమిషన్ పంపించారు కాబట్టి మీరు ప్లానింగ్ కమిషన్కి వెళ్ళిపోతే మొత్తం అయిపోతే కొత్త తీరు తీసుకోవచ్చు అని నాకైతే అర్థం కావడం లేదు ప్రధానమంత్రినే ఒప్పుకోకపోతే మీ గవర్నమెంట్ లో ఒక ఆర్డర్ పంపించి నేను పాస్ చేసి ఉంటే ఇప్పుడు మీరు వస్తానే ఆ డిపార్ట్మెంట్ యాక్ట్ చేస్తారా దేశ ఆ మాత్రం కామన్ సెన్స్ కూడా లేకుండా ముఖ్యమంత్రి నాది ఎత్తి ఎత్తిపోయడం అనేది చాలా దారుణం అధ్యక్ష మీరు బురద చల్లాలంటే మీరు ఏ బురద చల్లొచ్చు మీరు మీరు బురద చల్లాలంటే ఏ బురద చల్లొచ్చు నేను దాని గురించి బాధపడడం లేదు అయితే ప్రత్యేక హోదా మీకు సిన్సియారిటీ ఉంటే నా మీద పురద చల్లితే మీకు ప్రత్యేక హోదా రాదు ఆ విషయం కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష ఇరవై తొమ్మిది ఐదు రెండు వేల పద్నాలుగు నేను నేరుగా ప్రధానమంత్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎట్టి పరిస్థితులు మాకు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని ప్రధానమంత్రి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం తొమ్మిది మంది కేంద్ర మంత్రుల్ని కలవడం అదే సమయం అధ్యక్ష ఏడు మండలాలు పోలవరంలో ఉంటే అది తెలంగాణలో ఉంటే మళ్లీ ఒక వేళగా రాష్ట్రం ఏర్పడితే చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి మళ్ళా అసెంబ్లీ తీర్మానం పాస్ చేయాలని ఒకటి చెప్పాను అవసరమైతే నేను ప్రమాణ స్వీకారం కూడా చేయను ఆ ఏడు మండలాలు అర్జెంటు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసి ఫస్ట్ క్యాబినెట్ అధ్యక్ష ఆర్డినెన్స్ ద్వారా ఆ ఏడు మండలాలు మనకు వచ్చాయంటే ఈ రోజు పోలవరం సప్లీకృతం అవుతుందంటే ఆ రోజు ఏడు మండలాలు తీసుకొచ్చాను తప్ప ఇంకోటి కాదు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఇరవై తొమ్మిది ఐదు రెండు వేల పద్నాలుగు చెప్పాను ఇరవై నాలుగు ఆరు రెండు వేల పద్నాలుగులో మళ్లీ ప్రత్యేక హోదా కోసం ప్రధానమంత్రిని కలిశాను అవంతే పన్నెండు తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాపై పద్నాలుగు ఆర్థిక సంఘాన్ని కలిశాను ఇరవై ఒకటి పదకొండు రెండు వేల పద్నాలుగులో కేంద్ర హోంమంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ని అమిత్ షా నుండి కలిశాం పదహైదు ఒకటి రెండు వేల పదిహేనులో బడ్జెట్ సమావేశాలు వస్తామంటే మళ్లీ కలిసి ఆయనకి రిమైండ్ చేశాను అధ్యక్ష ఈ రోజు ఇరవై తొమ్మిది సార్లు నేను వెళ్ళాను అధ్యక్ష నేను నేను ఇప్పుడు మాట అన్నారు రాజేంద్ర రెడ్డి నేను సాధించలేకపోయానా మీరు సాధిస్తారని మీకు ఓట్లు వేశారు సాధించండి నేను కాదంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నూట యాభై ఒక్క మంది ఇచ్చారు ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు ఇచ్చారు మీరు సాధిస్తామంటున్నారు సాధించమని చెప్తున్నాను నేను అందుకని అధ్యక్ష ఏదైతే మేము సిన్సియర్ గా ప్రయత్నం చేశాము ఒక ఫ్రెండ్లీ పార్టీగా ఉంటే కూడా మేము విభేదించాము ఈ రోజు మీరు నన్ను గురించి అంటున్నారు ఢిల్లీకి మీ మూమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు శాల వాళ్ళు కప్పారని మీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేశారు శాల వాళ్ళే కప్తున్నారు ఆ మూమెంట్ వాళ్ళే ఇస్తున్నారు ఇది కాదా రేపు ఐదేళ్లు ఇస్తే వాళ్ళకి బీరు వాళ్ళ కాదు రూములు కూడా చాలా ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం రాజేంద్ర రెడ్డి ఏ ఎత్తు చూపించేప్పుడు ఒక వేళ మిమ్మల్ని కూడా చూస్తా ఉంటే అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మేము సిన్సియర్ గా రాష్ట్రం కోసం చేశాం మీరు సాధిస్తా ఉంటున్నారు సాధించమని మరొకసారి మీ బాధ్యతను గురి చేస్తూ సెలవు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ శ్రీనివాస్